Hi students in this video today i am going to talk about fifth normal form a database table is said to be in fifth normal form it is in already fourth normal form and it contains no join dependencies endana fifth normal form nalana ഡാറ്റാബേസ് ഫിഫ്ത്ത് നോർമൽ ഫോമിലായിരിക്കണമെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ഫോർത്ത് നോർമൽ ഫോമിലായിരിക്കണം അതുപോലെ ജോയിൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്താണ് ഡോയ് ജോയിൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി എ ടേബിൾ ക്യാൻ ബി റീഡിസൈൻഡ് ബൈ ജോയിനിങ് മൾട്ടിപ്പിൾ ടേബിൾസ് ആൻഡ് ഈച്ച് ടേബിൾ ഓഫ് ദിസ് കണ്ടെയ്ൻസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ദ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ദ ടേബിൾ ദെൻ ദ ടേബിൾ ഈസ് ജോയിൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഒരു ടേബിളിലെ എല്ലാ ആട്രിബ്യൂട്ടിലെ വാല്യൂകളും തമ്മിൽ പരസ്പരം ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ജോയിൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് പറയാം ഈ ടേബിൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം കമ്പനി പ്രൊഡക്റ്റ് സപ്ലൈസ് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് ജോയിൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഒഴിവാക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന ടേബിളിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും ചെറിയ രൂപത്തിലേക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക അപ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന ടേബിള് എത്ര കോളംസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ആ കോളംസിനെ രണ്ട് കോളംസ് ഉള്ള ടേബിളാക്കിയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക എത്രത്തോളം ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം ചെറുതാക്കിയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ടേബിളിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു ടേബിളാക്കാം കമ്പനി സപ്ലൈസ് എന്നുള്ളൊരു ടേബിളാക്കാം അതുപോലെ പ്രൊഡക്റ്റ് സപ്ലൈസ് എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു ടേബിളിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പോൾ എങ്ങനെ രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉള്ള ടേബിളാക്കുന്ന സമയത്ത് ജോയിൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഇവിടെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ റിപ്പീറ്റേഷനും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് മറ്റേത് റിപ്പീറ്റേഷൻ കൂടി കൂടി വരും രണ്ട് ഒരു ടേബിളിൽ തന്നെ രണ്ട് കോളത്ത് തന്നെ റിപ്പീറ്റേഷൻ വരും അതിവിടെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയാണ് ഫിഫ്ത്ത് നോർമൽ ഫോമിലേക്ക് എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനിലും ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യും ഇതുവരെ പഠിച്ച എല്ലാ ഡാറ്റ ബേസ് നോർമൽ ഫോമിനെയും ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുക ആദ്യം ഫസ്റ്റ് നോർമൽ ഫോം എടുക്കുക എന്തായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് നോർമൽ ഫോം ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൺലി അറ്റോമിക് വാല്യൂസ് ഒരു റോയിൽ ഒരു വാല്യൂ വരാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു കോളത്തിൽ അതുപോലെ ദർ ആർ നോ റിപ്പീറ്റിംഗ് കോളംസ് റിപ്പീറ്റിംഗ് കോളംസ് വരാൻ പാടില്ല ഒരേപോലെയുള്ള കോളംസ് വരാൻ പാടില്ല അതാണ് ഫസ്റ്റ് നോർമൽ ഫോം സെക്കൻഡ് നോർമൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് നിർബന്ധമായിട്ടും ഫസ്റ്റ് നോർമൽ ഫോമിലായിരിക്കണം അതുപോലെ നോ പാർഷ്യൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ഓൺ ദ ഫ്രൈ പ്രൈമറി കീ എന്നാണ് അതായത് ഓൾ നോൺ കീ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഫുള്ളി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ പ്രൈമറി കീ അതാണ് സെക്കൻഡ് നോർമൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് പാർഷ്യൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക തേർഡ് നോർമൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസിറ്റീവ് ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എ ടു ബി ബി ടു സി ദെൻ എ ടു സി ബി മേ ഡിറൈവ് എ ടു സി ആ എ ടു സി എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല അങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഡിറൈവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ട്രാൻസിറ്റീവ് ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ബി സി എൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഓഫ് എവ്രി ഡിപ്പെൻഡൻസി ഈസ് എ കാൻഡിഡേറ്റ് കീ അപ്പം നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡൻസി പറയുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഭാഗം ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റണം ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ബി സി എൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് നോർമൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് നോ മൾട്ടി വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഒരിക്കലും മൾട്ടി വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് വൺ ഫിഫ്ത്ത് നോർമൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് നോ ജോയിൻ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ഇത്രയാണ് ഡി ബി എം എസിലെ നോർമൽ ഫോം എല്ലാ നോർമൽ ഫോമിൻ്റെയും വീഡിയോ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക